Yes, hi. Um, I'm Elisiv, member of um, uh, Pracownicza Demokracja in Poland, um, CISRO organization of the organizers here. <laughs> so, uh, yes. So uh, I wanted to start off uh, a little bit about um, the general political situation in Poland. A já vás zdravím, já jmenuji se Elisiv, jsem z pracovníčí demokracie, což je cesterská organizace so socialistické solidarity a začnu svůj uh, úvod takovým obecným přehledem o politické situaci v Polsku. So as you probably know, um, the right wing uh, law and justice party came to power last autumn in the elections and you have, might have heard about the big conflicts around the constitutional tribunal and also the conflict with the European Union and the, the Polish government. Uh, na, podzim, na podzim minulého roku byla zvolena strana právo a spravedlnost, vyhrála drtivé volby a možná jste slyšeli o nějakých konfliktech uh, s ústavním soudem a mezi polskou vládou a Evropskou unii. Uh, but I think I would mention um, some other features with this government that are the most serious ones. Um, uh, first and foremost, um, the very harsh, racist, anti-refugee uh, politics that the government um, uh, proclaims, um, which uh, yeah, spreads a demonization of refugees, a racist image of refugees, and pave the way for fascist organizations and fascist marches in the streets that we've seen an, actually an unprecedented amount of these marches in the last uh, half a year. Ale já bych zmínila ještě jeden velmi závažný rys téhle vlády. Uh, ta se velmi ostře a radikálně postavila proti uprchlíkům, vlastně demonizovala uprchlíky a vydlážila tak cestu mnohým uh, rasistickým uh, organizacím a my dneska čelíme bezprecedentně velkému počtu právě těle těch uh, rasistických pochodů. We've also seen a wave of uh, physical attacks on uh, people that uh, don't look Polish in the streets. A taky zažíváme zvýšené po, uh, zvýšený počet útoků na, na ulicích, na lidi, kteří ne, nevypadají dostatečně polsky. Already limited, very very limited uh, abortion laws in Poland. Naším rysem je uh, návrh vlády na totální zákaz potratu, který už uh, byl v Polsku velmi velmi omezený. And the third thing that I can mention is um, is a drive to militarization uh, that the government's doing, and it's connected now to the NATO summit going to be in Warsaw in uh, July. A třetím rysem je, je tah na, na militarizaci, zejména spojený s tím, že se chystá summit NATO v červenci ve Varšavě. Yeah, so, um, so we've definitely experienced uh, an, uh, backlash on many, many areas. So the question is, how could this happen? And I think it's important to understand that the Previous government in Poland was a very arrogant, pro-business, neoliberal government that created a lot of um, uh, disaffection and um, yeah, dissatisfaction among people. Takže čelíme útoku na mnoha frontách a je důležité se podívat na to, jak se jak se to vlastně stalo. Ta předchozí vláda byla velmi arrogantní, probiznisová a vytvořila vy mezi lidmi náladu totálního znechucení a nespokojenosti. And the Peace Law and Justice Party managed to give an impression that they were a social alternative to this neoliberalism, which uh, is a false impression, but because of the lack of a real left in Poland, many, many people went on that 
track. PIS se v tomhle kontextu prezentovala jako nějaká sociální alternativa. Samozřejmě falešná, ale spousta lidí se téhle cesty chytlo, protože v Polsku chybí skutečná levicová alternativa. So we have had, uh, in, for many, many years in Poland, we have had this big gap between uh, the political scene on the one hand and people's opinions on the other hand. People generally have had quite pro-social uh, opinions, but there has been no party representing some kind of working class politics. Uh, byl takový velký rozpor mezi politickou reprezentací a názory uh, lidí, ne, ne, na, kteří ta politická scéna vůbec nereflektovala to, že ti lidé mají uh, pro sociální názory. To znamená, neexistovala strana, která by skutečně hájila nějakou politiku pracujících. The word left wing has been associated with the so-called post-communist party that turned neoliberal in the 90s and that sent troops to Iraq and were the most, uh, most um, what do you say, um, obedient <laughs> allies of the United States. Uh, slovo levice nebo levičák bylo, se stalo uh, synonymem pro postkomunistickou levici, která prováděla v 90. letech neoliberální reformy, uh, byla největším spojencem Spojených států ve válce v Iráku. So, in the last elections there was this change, which you probably have heard about, that um, this new party came about. Uh, oh, the, it, yeah, it started up actually about one year ago. The party called the Razem, together, uh, which um, yeah started to to come into the mainstream media very, very shortly before the election. A krátce před uh, posledními volbami vznikla uh, strana, která se jmenuje Razem, to znamená společně, dohromady. And managed to, to create a kind of a new space for, for a left that was not connected to the post-communist that had, was trying to create some kind of alternative. And they, they managed to get almost 4% in the elections. A to, že vznikly, tak vytvořil nový prostor pro levici a levice už nebyla automaticky asociovaná s, tou, s těmi postkomunisty a ve volbách se jim podařilo získat skoro 4%. So, uh, Razem is a party that is very clear in the kind of left social democratic um, tradition. They, they look to Jeremy Corbyn, they look to Bernie Sanders, they have contacts with similar parties in the world. Um, so they're, they're a party that relies on a reformist strategy. They, they want to use the existing institutions of capitalist society to improve capitalism. They don't talk about getting rid of capitalism. Razem jsou v takové tradici levicové sociální demokracie, dívají se právě k lidem, jako je Corbyn nebo Sanders, snaží se využít instituce kapitalismu k jeho zlepšení. Uh, our attitude as a revolutionary left to uh, the coming up of Ra Razem is that it's a very, very positive positive thing happening on the on the Polish left. It opens up a completely new space for us. It has drawn to itself loads of new people that have never been active in politics. And it's been a, some kind of explosion of, uh, of people looking to Razem and joining Razem. Postoj nás jako radikálně levice k Razem je velmi, velmi pozitivní, protože jejich existence otevřela úplně nový prostor, je to, došlo k úplné explozi toho, jak, 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 jaký množství nových lidí se dívá k, vzdyží k Razem a kolik se jich přidává k Razem. So, uh, it has created a space that shows that you don't 
have to choose between the neoliberal pro-business party and the conservative nationalist Catholic party, but that there is some kind of left voice also in the public sphere in, in uh, Polish society. Ukazuje, že vlastně si nemusíte vybírat jenom mezi uh, neoliberálama a nacionalistickým konzervativníma katolíkama, ale že tady existuje i levicová možnost. So it has given us loads of new people to talk to, to uh, discuss with about the difference between reformist strategy and uh, revolutionary strategy to get rid of capitalism as a whole system. Takže se nám tady objevuje prostor, ve kterém můžeme s úplně novými lidmi diskutovat o otázku reformy a revoluce a toho, jestli můžeme ten svět změnit pomocí institucí anebo se ho zbavit úplně. Because Erasm uses very often the argument, uh, shows some examples from Scandinavian countries or from Western European countries, which have better social systems than you have in Poland. And they say, is it possible? Yes, it's possible. So the argument is kind of, yes, it's possible to make capitalism a bit better for people. Razem často používají příklady ze Skandinávie a poukazují na lepší a vyvinutější sociální systém. A ptají se, jestli můžeme mít takový, takový sociální systém, taky u nás ano, můžeme, říkají. But what the example of Syriza shows, and not only Syriza, many other examples in history, is that people that try to reform capitalism through the institutions of capitalism, they meet this kind of steel ceiling that uh, stops them from going further. The steel ceiling of, of the corporations, of capital, of, uh, of all the institutions of capitalist society. Ale co nás učí ta zkušenost se rizie, ale samozřejmě mnohých dalších je, že ti lidé, kteří se snažili změnit, zlepšit kapitalismus pomocí jeho institucí, narazí na ocelový strop, který je nepustí dál. Je to ocelový strop kapitálu a jeho institucí. Uh, one organization that's very close to, to Razem is the Danish um, uh, Socialist People's Party, which, which joined the government in Denmark together with the Social Democ Democracy and uh, another Liberal Party a few years ago and their example is also a kind of mini example of the Syriza history. A uh, jedním ze spojenců Razem je Dánská lidová People's Party. Uh, so, so, socialistická lidová strana, která se přidala uh, do koaliční vlády a to je takový jako mini příklad podobného směřování jako Syriza. Already before the elections they had meetings with the big business in Denmark to show that they were a reliable uh, government party. They made, um, they made um, promises of um, tax re um, no, higher taxes on millionaires that they left their promise very, very quickly. They went into these cuts packets together with the Social Democratic uh, um, Party. They, uh, they uh, acted against the teachers and they, yeah, they did major cuts in Danish society and their popularity sank so deep that in the end they actually left the government. A před volbami měli právě tihleti dánové schůzku s velkým biznesem, kde se prezentovali jakožto důvěryhodná, spolehlivá strana. A společně se sociální demokraty prosazovali jedni z nejradikálnějších škrtů, současnili se útoků na učitele a nakonec byli tak nepopulární, že opustili vládu. A razem came about not as a result of a big mass struggle like in Spain. It was a different situation, but they filled some kind of vac vacuum that uh, people, people had the ideas that were similar to theirs. Um, but the, 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 what, what they say is that it's necessary to mobilize people outside of parliament. They see the movements outside of parliament as important, but in the end, those movements are just a support for them to take power through parliament. It's not as a subject of changing history. 
this mass movement. And that's the difference between the left reformist and the revolutionary politics. Razem na rozdíl od třeba Podemos nevznikly jako výsledek masové hnutí, ale plní nějaké vákum, které v polské společnosti existují. Razem říkají, že jsou strašně důležitá sociální hnutí, ale pro ně jsou to jenom, jenom podpora v jejich parlamentní cestě. Nejsou to ten subjekt, který by měl, který by měl provést tu změnu. So, um... Our attitude is a very friendly attitude to the Razem people. We try to organize in campaigns with them and we try to have discussions with them. When they talk about that workers should have the, the right to decide within the companies, they should have some kind of uh, what they from German says, Mietbestimmung. Uh, I don't know the English uh, what it will be, but yeah. So it's kind of incorporating workers in the capitalist system instead of mobilizing people to fight the actual system. When they talk about that, we, we, we discuss with them what this means in a, in a, as an inhibition of actual worker struggles. My máme s Razem velmi přátelský vzkách, diskutujeme například otázku, jim se hodně líbí to, co existuje v Německu, ten systém podnikových rad, což ale pro nás znamená, že to je vlastně nástroj, jak paralyzovat to dělnické hnutí, vtáhnout ho do vedení těch, těch společností místo toho, aby, aby bojovali na, na ulicích. So we talk about uh, with them to, to join those struggles that exist, to take part in uh, workers' demonstrations, etc., and, and to, to build these uh, uh, movements from below that can really mobilize uh, workers to, to start to create an alternative to capitalism. Takže my zdůrazňujeme to, že je důležité přidat se k hnutím, budovat hnutí z dola na ulicích, které dokáže nakonec konfrontovat kapitalismus. But, yeah, so, uh, shall I finish? Yeah, yeah. So, uh, but this parliamentary, this parliamentary strategy does um, inhibit <laughs> the possibility of developing in a radical direction, like uh, comrade from uh, Podemos uh, talked about. So, Razem is also very eager to not present themselves as too radical. So we, for instance, have a discussion with them about this uh, anti-NATO demonstration or, or anti-actually uh, arms race demonstration that we are having when the NATO summit is going to be in Warsaw. They have not j yet joined that demonstration. So that's also a kind of concrete goal to try to convince them to be part of that anti-militarist movement. Yeah. Uh. Samozřejmě, tak jak už jsme o tom slyšeli v Podemosu, je tam velký tlak na nějaké přizpůsobení. Například oni se dosud nepřidali k tomu naší demonstraci proti zbrojení, proti závodu ve zbrojení, který se bude konat právě u příležitosti jednání na to. Takže to je třeba jedna z věcí, kde se snažíme přesvědčit. Yeah, so uh, I think I, I will just finish by this to say that um, we have a lot to do in Poland. We have a much lower level of struggle than <laughs> the other comrades have been speaking about. Uh, the, um, and uh, we have to create unity with these forces uh, that have started to develop on the left. And that's important. Uh, in the process of creating actually a anti-capitalist alternative and a revolution that can rid get rid of capitalism. Tak my v Polsku máme samozřejmě co dělat, protože ta úroveň bojů je samozřejmě mnohem nižší než tu, kterou popisovali tady jsou druzi v panelu. A nicméně máme tady nějakou levicovou alternativu, která může být začátkem procesu na vybudování antikapitalistické, antikapitalistické alternativy a nakonec úspěšné revoluce.